ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ എത്ര ദൂരം തുടർച്ചയായിട്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത്ര ദൂരം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഗോബക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും ഈ ഗോവൻ ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് വെയിലാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡ് പോകുന്നത് നല്ല ഒഴിഞ്ഞ റോഡുകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല കാറ്റ് വരും നമുക്ക് ചൂടല്ലാത്ത തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് കട ഇഷ്ടംപോലെ തണ്ണിമത്തുണ്ട് കുറഞ്ഞ നിലയേ ഉള്ളൂ യാത്രക്കാരാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് കാരണം നല്ല വെയിലാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊന്നും വെള്ളക്കടകൾ നമുക്ക് കുറവാട്ടോ ജ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടൂല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇതൊക്കെ തണ്ണിമത്തൻ്റെ തോട്ടങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിറയെ പുല്ലൊക്കെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വള്ളി പോയിട്ട് നമ്മുടെ മത്തനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണൂല അത് അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ തണ്ണിമത്തനുണ്ട് ഓരോ ഓരോ ചാല് കീറി കണ്ട ചാലിലാണ് ഇതിങ്ങനെ തണ്ണിമത്തനായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അതെടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ കൂടാരങ്ങളുണ്ട് അതിലിങ്ങനെ പറിച്ച് വെക്കും ഇതാണ് പിന്നെ അത് അവർ താഴെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹൈവേകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തണ്ണിമത്തം വെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഗോവയിലും അതുപോലെ കർണാടകയിലും ആന്ധ്രയിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് ഏത് സമയത്തും പശുക്കൾ റോഡിലാവും കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ എത്ര പശുക്കളാണോ ഈ രാത്രിയാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇത് രാത്രിയാണേൽ പകലാണെങ്കിലും ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഏത് സമയത്തും വണ്ടികളുടെ മുന്നിൽ ഈ പശുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ച് പോവുക ഓവർ സ്പീഡിലൊന്നും പോകരുത് വണ്ടി ഈ പശുക്കൾ ഏത് സമയത്താണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഗ്രാമീണർ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അത് അതുപോലെ ഇവിടെ സ്റ്റാളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിപണനം ചെയ്യണ ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഉള്ളേരികളൊക്കെ ഉള്ള കൃഷികളാണ് കിഴങ്ങ് പിന്നെ കൂർക്കൽ വെണ്ട വഴുതന പയർ മത്തന് കുമ്പളം അങ്ങനെ എല്ലാവിധ പച്ചക്കറികളും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുന്നിട്ട് സെയിൽ ചെയ്ത് കണ്ടാണ് ഇവർ വരുമാന മാർഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കുറെ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മളവിടുത്തെ പോലല്ലാത്ത നമ്മൾ കാണാത്ത കുറെ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളാണ് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല അതുപോലെ ഇത് അങ്ങനെ പല ഐറ്റങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണിത് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ 
റോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ കേരളമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഗോവ ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ പോലും വികസനം ഭയങ്കര വികസനമാണ് റോഡുകളൊക്കെ ഉള്ള റോഡുകൾ നല്ല മനോഹരമായ റോഡുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എലവേറ്റഡ് ഹൈവേ ഭയങ്കര ഹൈപ്പിലൂടെ ഉള്ള ഹൈവേ ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇത് വെറുതൊരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണിത് അത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച ഹൈവേ ആണ് കണ്ടോ ഇതിൽ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഈ പശുക്കൾ നിൽക്കുന്നത് ഏത് സമയത്തും രാത്രി എല്ലാ സമയത്തും ഇറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ബൈക്കുകാരാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വലിയ വണ്ടിയാകുമ്പോൾ അതിലൂടെ തെറിച്ച് പോകും പക്ഷേ ബൈക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടി മറിഞ്ഞ് നല്ല പരിക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടൂ വീലർ ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഹൈവേകളിലും ഏത് ചെറിയ റോഡിലും ഏത് സമയത്തും ഇവരുണ്ടാവും ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനമായ പനാജിയിലുള്ള മണ്ടോവി ബ്രിഡ്ജാണിത് മണ്ടോവി റിവറിന് കുറുകെയുള്ള ഒരു അടിപൊളി നല്ല നീളം കൂടിയ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണിത് ഇതിന് ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് പിരമിഡ് പോലത്തെ സ്തൂപങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടോ സ്തൂപങ്ങളുണ്ടോ ഇതാണ് ഈ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത ഇതിൽ രാത്രി ഈ സ്തൂപങ്ങളിൽ ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കും നല്ല അലങ്കാര ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഈ കാഴ്ചയായിരിക്കും ഗോവയിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാറ്റേ ഗോവയിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തൊരു സ്ഥലവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്